สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมนั้นเรากำลังมองเรื่องของอนาคตของโลกอนาคตของมนุษย์วันนี้คนที่รู้เรื่องตื่นตัวมากที่สุดแล้วก็กำลังนำไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องที่สุดก็คือประเทศในยุโรปประเทศในยุโรปนั้นมีขนาดของประชากรมากกว่าอเมริกาถึงสองเท่าแต่ประเด็นคือยุโรปนั้นใช้พลังงานน้อยกว่าอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะครับว่าคนอเมริกันนั้นน้อยกว่ายุโรปเท่าหนึ่งแต่ใช้พลังงานมากกว่ายุโรปเกือบเท่าหนึ่งคนยุโรปนั้นใช้พลังงานหรือดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดวันนี้พลังงานลมเป็นพลังงานที่ได้ขึ้นมาเป็นไฟฟ้านั้นไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฮอลแลนด์นั้นถือว่าเป็นเมืองแห่งกังหันลมวันนี้ยุโรปนั้นกำลังขยายกังหันลมอย่างมากมายอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวและพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็เป็นส่วนที่ยุโรปนั้นกำลังขยายตัวอย่างในเยอรมันนั้นอีกไม่นานข้างหน้านะครับพลังงานกว่าค่อนของเยอรมันนั้นก็มาจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานสีเขียวเรียกกันง่ายๆว่าต่อไปในอนาคตไม่น่าจะเกิน10ถึง15ปีนั้นประเทศเยอรมันหรือประเทศต่างๆในยุโรปนั้นอาจจะไม่ได้ใช้หรือต้องพึ่งพาน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติอีกเลยไอ้ตรงนั้นนะครับเป็นสมาร์ทซิตี้เราคงจะเห็นนะครับว่าในแต่ละปีนั้นจะมีคนร้อนตายมีคนหนาวตายมีคนจมน้ำตายสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากธรรมชาติที่มีปัญหาทั้งสิ้นอย่างกับที่ผมเอ่ยมาล่ะครับบอกว่าในแต่ละปีนั้นมีปริมาณของน้ำฝนที่ตกอยู่ประมาณ 1,300-1,500 มิลแต่อย่างกับที่ผ่านมาในเดือนตุลากลางเดือนนั้นที่ตอนกลางเวียดนามฝนตกทีเดียว 6-700 มิลได้อย่างไงภายใน1คืน1วันนั้นเขาตกในปริมาณของน้ำฝนที่เกือบจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งฤดูเลยทีเดียววันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าฤดูหนาวนั้นหนาวสุดขั้วหนาวผิดปกติและหนาวเกินกว่าที่มนุษย์สามารถที่จะรับได้หรือในฤดูร้อนนั้นก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันในอดีตนั้นกรุงเทพจะหาน้อยครั้งที่จะมีสักกี่วันที่อุณหภูมิจะไปแตะ40องศาแต่40องศาในอนาคตสําหรับกรุงเทพแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไปดูในสิงคโปร์สิครับว่าสิงคโปร์นั้นใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่ากรุงเทพแต่ทําไมสิงคโปร์นั้นมีอุณหภูมิต่ํากว่าที่กรุงเทพเป็นเพราะการบริหารจัดการเรื่องต้นไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ต่างหากที่ทําให้เกิดความสมดุลมากกว่าที่ในกรุงเทพตรงนั้นต้องอาศัยเรื่องวิสัยทัศน์อาศัยเรื่องการบริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องวันนี้ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยแต่วันนี้เป็นโลกใบนี้ทั้งโลกเราต้องไปคุยกันตอนสุดท้ายแล้วล่ะครับในข่าวหน้าขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ